এখন ভেক্টরের যে সামান্তরিক সূত্র আছে ভেক্টর যুগে সেই সামান্তরিক সূত্র अप्लाई করে তিনটা খুবই পরিচিত অঙ্ক করার চেষ্টা করব যে তিনটা অঙ্ককে আমরা মাঝে মাঝে বলে দেই যে আপনারা যখন একটু বড় হয়ে অ্যাডমিশন টেস্টে বসবেন ইউনিভার্সিটি তখন এই তিনটাকে অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে মেনে নিন তাহলে অনেক বড় বড় অঙ্ক ছোটখাট হয়ে যাবে তো সেই তিনটা আলোকিত অঙ্ক করার চেষ্টা করব আমরা একটু দেখার চেষ্টা করছি তিনটাই সামান্তরিক সূত্রের প্রয়োগ সেই সামান্তরিক সূত্রের প্রয়োগের দিকে আমরা একটু যাওয়ার চেষ্টা করছি তাহলে প্রথম অঙ্কটা একটু দেখি প্রথম অঙ্কটাতে বলা হচ্ছিল দুইটি সমমানের ভেক্টর দুইটা ভেক্টর হ্যাভিং ইকুয়াল ম্যাগনিটিউড এই দুইটা ভেক্টরের রেজাল্টেন্ট বা লব্ধি সেই লব্ধির মান যে কোনো একটার সমান মানে এই লব্ধি বা রেজাল্টেন্টের ম্যাগনিটিউড একটার সমান মানে কি দুইটারই সমান তাহলে রেজাল্টেন্টের মান হচ্ছে তাদের সমান এবার জানতে চেয়েছি ভেক্টর দুইটার মধ্যবর্তী কোণ কত বা ভেক্টর দুইটার যে অ্যাঙ্গেল সেই অ্যাঙ্গেলটা কত এটা একটু খেয়াল করার চেষ্টা করতে যাচ্ছি তাহলে এই এক নম্বর ম্যাথটা যদি আমরা সলভ করতে চাই তাহলে ওদের ডেটাটাকে আগে সবার আগে চেক করি দুইটা ভেক্টর হ্যাভিং ইকুয়াল ম্যাগনিটিউড তার মানে তাদের মান সমান তার সাথে একটু চিন্তা করেন লব্ধির মান বা রেজাল্টেন্টের মানও কিন্তু তাদের সমান হবে একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন তো ভাইয়া যদি এরকম একটা ভেক্টর হয় এরকম একটা ভেক্টর হয় দেখেন তাদের দুইজনের মান সমান এবার অঙ্ক করার আগে না একদম থিওরিটিক্যালি একটা অঙ্ক করে অঙ্ক পাওয়ার চেয়ে এটাকে ফিল করা জরুরি তার মানে আপনি ফার্স্ট অঙ্কটা নিয়ে প্রেডিক্ট করতে পারবেন সেই অ্যাবিলিটিটা ডেভেলপ করা জরুরি আর সেটার জন্য আমরা আপনাদের সেই কিছু একটা ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি খেয়াল করেন তো ভাইয়া এটা কি কখনো এইটার মানের সমান হইতে পারে তার মানে এতটুকু বোঝা যাচ্ছে এই যে মধ্যবর্তী কোন এটা কখনো অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল হইতে পারছে না কারণ এই জায়গাটা সাপোর্টই করছে না আমি চাইলে আপনাকে সূত্র ফেলে এক লাইনে করে দিতে পারি আমি চাচ্ছি আপনি একটু ফিল করার চেষ্টা করেন তাহলে একটু দেখার চেষ্টা করেন তো যদি ভেক্টরটা এরকম হয় একটা ভেক্টর আর আর একটা ভেক্টর যদি এরকম হয় দেখেন দুইটার মান সমান নিয়েছি এবার একটু যদি আমরা তাদের লব্ধি দেখার চেষ্টা করি ভাইয়া দেখেন তাদের লব্ধিটা এরকম দেখেন তাদের মানের সমান হওয়ার মতো একটা গল্প বোঝা যাচ্ছে তার মানে বুঝা যাচ্ছে এই মধ্যবর্তী কোনটা স্থূল কোন হতে পারে মধ্যবর্তী কোনটা স্থূল কোন হতে পারে তাহলে আমরা একটু জায়গা যাওয়ার চেষ্টা করছি মনে করছি এই ভেক্টরটা হচ্ছে এ ভেক্টর এই ভেক্টরটা হচ্ছে বি ভেক্টর এই ভেক্টরটা হচ্ছে সি ভেক্টর আর তাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে আলফা ওদের মান হচ্ছে এই কথা হচ্ছে এ এবং বি দুটো ভেক্টরের মান সমান তাহলে এ সমান বি দেখেন ভেক্টর চিহ্ন দেই নাই মানে কি বুঝাচ্ছে তাদের মান বুঝাচ্ছে আর এদের মান সমানই হচ্ছে সি আমরা জিজ্ঞেস করেছি আলফাটা কত তাহলে লব্ধির মান নিয়ে আমরা শিখে আসছি একটু আগে সেই সূত্রটা যে যদি পি প্লাস কিউ সমান আর হয় তাহলে আর সমান কি ছিল রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস ওয়াইস পি কিউ কস আলফা সেটাই অ্যাপ্লাই করছি তাহলে সি এটা সমান কি রুট ওভার এই যে দেখেন এইটার মান এইটার মান তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ বি কস আলফা আমি তো সবসময় এইরকম করেই বলি এটার স্কোয়ার প্লাস ওইটার স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এইটা ইন্টু ওইটা ইন্টু কস অফ তাদের মধ্যবর্তী কোন তাহলে দেখেন একটু যদি বর্গ করে দেই তাহলে এটার চেহারা দাঁড়ায় এরকম এবার হয় সবগুলোকে এ বানায় দেন নাহলে সবগুলোকে বি বানায় দেন তাহলে সবগুলোকে সি বানায় দেন অ্যাজ ইউর উইশ আপনার ইচ্ছা ডিভাইডেড বাই আপনার খুশি আমি সবগুলোকে এ বানাইলাম ভাইয়া আপনি যদি একটু এই হিসাব করেন তাহলে ওয়ান প্লাস কস আলফা এইটা সমান হয়ে গেল হাফ তাহলে কস আলফা এইটা সমান হয়ে গেল মাইনাস হাফ मान जो समान है लब्धिर मान से समान एक ठंडा माथा मन रेखें एम सिक्यूर एडमिशन टेस्टर जो अंक करब तक खुबी एक गुरुत्वपूर्ण अंश अनुसिधान हिसाब से क्या कराते हैं এটা একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এটা ভালো করে দেখে রাখি 
তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম দুইটা সমমানের ভেক্টরের লব্ধির মান যদি তাদের সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোণ হবে 120 ডিগ্রি তাহলে অন্যভাবে চিন্তা করেন দুইটা ভেক্টরের মান সমান তাদের মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 120 ডিগ্রি তাহলে লব্ধির মান কি হবে অবশ্যই তাদের মানের সমান এক নম্বর গেল ভাইয়া এবার আসেন আমরা একটু দুই নম্বরটা নিয়ে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব তাহলে দুই নম্বরটা নিয়ে যদি এখন কথাবার্তা বলতে চাই ভাইয়া তাহলে এখানে কি দেখা যাচ্ছে এখানে বলতেছে দুইটা সমমানের ভেক্টর কিন্তু লব্ধির মানটা কত হবে সে সম্পর্কে কিছু বলে নাই ভাইয়া তার মানে এবার লব্ধির মান যে কোনো রকম হতে পারে তার মানে টেস্টটা এরকম এটা যেরকম হতে পারে আবার এরকমও হতে পারে শুধু শর্ত কি ছিল এ এবং বি দুটোর মান হবে সম এই হচ্ছে শর্ত ছিল তোরা কি বলেছে দুইটা সমান ম্যাগনিচিউটের ভেক্টরের রেজাল্ট তাদের অ্যাঙ্গেলকে বাইসেক্ট করে দেবে তাহলে এ আর বি এর অ্যাঙ্গেল যদি হয় আলফা এই অ্যাঙ্গেলটা যদি হয় থিটা তাহলে থিটা সমান হবে আলফার হাফ তার মানে থিটা হবে আলফা বাই টু এটাই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এখানকার একটাই কন্ডিশন এ ইজ ইকুয়াল টু বি দুটোরই একটাই কন্ডিশন তার মানে কোন নিয়ে কথা বলছে তাহলে একটু দেখি ভাইয়া ওই যে যে ভেক্টরের সাথে লব্ধিটা কোন করে সেটা কি হিসেবে ট্রিট হয় পি হিসেবে ট্রিট হয় তাহলে একটু মনে করে দেখেন তো ভাইয়া এটা পি এটা কিউ এটা যদি আমাদের আর হয় তাহলে ওই যে আমরা যে কোন বলছিলাম ভাইয়া এই কোনটা আলফা এই কোনটা থিটা তাহলে সেই সূত্রে আমাদের কি ছিল ট্যান থিটা समान बना भाइय একটু দেখার চেষ্টা করি তো ভাইয়া এটা এ সাইন আলফা এ কমন ফ্যাক্টর নিলে ওয়ান প্লাস কস আলফা তাহলে এখান থেকে দেখা যায় এটা হলো সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস কস আলফা ভাইয়া আমরা যখন হায়ার ম্যাথে ত্রিকোণমিতি অপশনটা পড়বো তখন দুইটা সূত্র শিখব ভাইয়া তো সেই দুটো সূত্র নিয়ে আমরা একটু কথা বলি তো ভাইয়া আপনাদের সাথে একটা সূত্র এরকম পড়বো ভাইয়া मन करें बला हलो सिक्सटी डिग्री अपनी बोलते भैया टू इंटू सू इंटू थार्टी डिग्री चाचार मान जा मान त मन रखार मत बेपारे थार्टी समान भैया टू 
তাহলে tan theta এটা সমান হচ্ছে tan alpha by 2 তাহলে আপনি কি বলতে পারেন না theta সমান alpha by 2 তাহলে এইখান থেকে আমরা আবার একটা ইম্পর্টেন্ট নোট পেলাম যে দুইটা ভেক্টরের যদি মান সমান হয় দুইটা ভেক্টরের যদি মান সমান হয় তাহলে পারে ঘটনা কি ঘটবে তাদের লব্ধি তাদের যে লব্ধি এটা তাদের মধ্যবর্তী কোণকে কি করে দেবে ভাইয়া সমদ্বিখণ্ডিত করে দেবে সমান দুই ভাগে ভাগ করে দেবে তাহলে দুইটা ভেক্টরের মান সমান তাদের মধ্যবর্তী কোণ যদি হয় 60 ডিগ্রি লব্ধি তাদেরকে কততে কততে ভাগ করে দেবে 30 30 করে ভাগ করে দেবে তাহলে হয়ে গেল আমাদের দুই নম্বর অঙ্ক এবার আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব তিন নম্বর অঙ্কটা এখানে একটু দেখার চেষ্টা করি তো ভাইয়া কি বলেছে বলেছে a এবং b নামের দুটো ভেক্টরকে যদি যোগ করি তাহলে যোগ ফলের মান যেটা হবে a এবং b এর বিয়োগ ফলের মান সেটাই হবে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে a এবং b দুটো পরস্পর লম্বভাবে আছে ভাই দুইটা কথা যে খুব জরুরি দুইটা ভেক্টর যোগ করতে গেলে কি করতে হয় কি বলেছিলাম তাদেরকে একটা বিন্দু থেকে কাজ করাতে হয় তাদের মান জানতে হয় তাদের মধ্যবর্তী কোণ জানতে হয় এর আগে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলেছি কোন ভেক্টরকে বিপরীত করে দিলে তার মানের কোনো পরিবর্তন হয় না ধারক রেখার কোনো পরিবর্তন হয় না শুধুমাত্র কি হয় ভাইয়া দিকটা বিপরীত হয়ে যায় তো ভাইয়া আপনাকে যখন বলা হয় এ মাইনাস বি মানে টু মাইনাস থ্রি এরকম টাইপ কথাও যদি বলি ম্যাথমেটিক্স কখনো বিয়োগ নামের কোনো কিছু স্বীকারই করে না সে বলতে চায় অ্যাকচুয়ালি তুমি দুইয়ের সাথে মাইনাস থ্রি যোগ করেছো তাহলে এখানেও সে বলতে চাইবে এ এর সাথে তুমি মাইনাস বি যোগ করেছো সেই কথাগুলো নিয়ে আমরা সামনে আগানোর চেষ্টা করব ভাইয়া তাহলে আসেন দেখি আমরা একটু কথা বলার চেষ্টা করছি তো মনে করছি ভাইয়া যে এই ধরেন এটা হচ্ছে আমাদের বি ভেক্টর আর এইটা হচ্ছে আমাদের এ ভেক্টর এখন এই এ এবং বি দুটোকে যদি আমরা যোগ করে দেই ভাইয়া তাহলে ডেফিনেটলি আমরা এরকম একটা ভেক্টর পাবো ধরলাম এই ভেক্টরটার নাম পি তার মানে আমি মনে করে নিচ্ছি লেট পি নামের একটা ভেক্টর পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে এ ভেক্টরের সাথে বি ভেক্টর যোগ করলে আর কিউ নামের একটা ভেক্টর পাওয়া যাবে যেটা এ ভেক্টর থেকে বি ভেক্টর বিয়োগ করবে তার মানে এ ভেক্টরের সাথে মাইনাস বি ভেক্টর যোগ তাহলে এটা যদি পি ভেক্টর হয় তাহলে কিউ ভেক্টরটা কেমন হবে কিউ ভেক্টর হচ্ছে এ ভেক্টরের সাথে মাইনাস বি ভেক্টর যোগ করতে হবে প্লিজ একটু মনে করে দেখেন না দুইটা ভেক্টর যোগ করতে গেলে কি করতে হয় তাদেরকে একটা বিন্দু থেকে কাজ করাতে হয় তাহলে এ এটা এই বিন্দু থেকে কাজ করছে খুবই ভালো কথা এখন দরকার মাইনাস বি তাহলে বি ভেক্টর যদি এই দিকে কাজ করে মাইনাস বি কাজ করবে কোন দিকে ভাইয়া ডেফিনেটলি এই দিকে তাহলে এই যে এ এবং মাইনাস বি এদের লব্ধি হবে কোনটা ভাইয়া ডেফিনেটলি এইটা আপনার কি একবারও দেখে মনে হয় কিউ ভেক্টর আর পি ভেক্টর দুটা সমান এটা সমান করার জন্য কি দরকার ভাইয়া আপনি হাতুড়ি দিয়ে টুক টুক করে বাড়ি দিতে শুরু করেন না তাহলে এটা যখন এরকম হয়ে যাবে মানে আয়ত ক্ষেত্রের মতো হবে তখনই নিশ্চয়ই পি আর কিউ দুটা সমান হয়ে যাবে আর আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে কোন কি হয় নাইনটি ডিগ্রি তা আপনি কোন সমস্যা নাই আপনি যদি এই কোনটাকে আলফা বলেন তাহলে এই কোন হবে কত ভাইয়া ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা আপনি থিওরিটিক্যালি আলফার মান নাইনটি ডিগ্রি পাবেন বা যেহেতু ওরা প্রশ্নে একদম নব্বই ডিগ্রির কথা বলে দিয়েইছে তাহলে এই ধরনের ছবি না আঁকাই ভালো তাই আমি নব্বই ডিগ্রি হিসেবে এই ছবি আঁকলাম ভাইয়া তাহলে এই যে দেখে এই ভেক্টরটাকে আমরা বলছিলাম এ ভেক্টর সরি একটু আগে আমরা এটাকে মনে হয় বি ভেক্টর বলেছি আর এটার সাথে এ ভেক্টরটা লম্ব ভাবে থাকবে এইটা হচ্ছে এ এটার মান বি এটার মান এ এদের কোন হচ্ছে আলফা আমরা প্রমাণ করব আলফার মান হবে না তাহলে এ এবং বি এদের লব্ধি ছিল হচ্ছে পি সেটা হলো এইটা আর এর সাথে মাইনাস বি যোগ করার জন্য যে বি কে বিপরীত করে দিলাম তাহলে কোন ভেক্টর কে বিপরীত করে দিলে তার মানের তো কোনো পরিবর্তন হয় না ভাইয়া বি এর মান যদি বি হয় তাহলে মাইনাস বি এর মানও হবে বি তাহলে এই যে দেখেন এদের লব্ধি হচ্ছে এইটা এই পি এবং কিউ এই দুই ভেক্টরের মান এরা সমান বলে দিয়েছে তাহলে এই কোনটুকু যদি আলফা হয় ভাইয়া তাহলে এই কোনটুকু ডেফিনেটলি ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা তো এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছিল আমাদের শর্তে যেটা বলে দিয়েছে যে এ প্লাস বি এটার মান এ মাইনাস বি এটার মানের সমান তার মানে পি ভেক্টরের মান 
चतुर्भाग सिसटेम कान मान जिरो हईते मान विभिन्न रकम बड़ परीक्षा बड़ बड़ अंक गोट करते सहाय कर